எனக்கும் செல்வாக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைட் நடக்கணும் அதை சொல்லிட்டு போக தானே வந்தீங்க என் மேல உள்ள அக்கறையில இல்லல்ல கழும்புங்கன்னு சொன்னப்பா என்னடி இது இப்பதான் அம்மா அம்மான்னு சொன்ன அதுக்குள்ள கிளம்புங்கன்னு சொல்ற இத பாரு நீ அதிரசம் கொண்டு வந்தது என் முன்னாடி ஆறுதலா பேசினது உன் புருஷனை கண்டிக்கிற மாதிரி ஆக்டிங் பண்ணது இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறியா இப்ப யாரடி உன் ஃபர்ஸ்ட் நைட் பத்தி பேசினது இத சொன்னாரு ஒரு வருஷத்துல பேரனோ பேத்தியோ வேணும்னு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் எங்க சுமார் கமாட்டீங்களா ஒரு நெருப்பு வளையத்து சுத்தியும் போட்டு வச்சிருக்காரு நான் எப்படி நெருங்கறது அவரு சந்தியான கக்கா தான் ஆனா இப்ப அவ எனக்கு சக்கா லத்தி கிளம்பு <laughs> இந்த குடும்பத்தோட நான் ஒட்டிட்டு வாழ்றதும் வெட்டிட்டு போறதும் என் கையில இல்ல அது முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க போங்க போங்கன்னு சொன்ன எல்லா உங்களால வந்தது நான் என்ன பண்ண உங்களை யாரு பேர புள்ள வேணும்னு கேட்க சொன்னது மக ரொம்ப உருகி போயிருந்தா நானும் சந்தடி சாக்கில் கொஞ்சம் உருக்கலாமே தான் அப்படி சொன்னேன் பால் பாக்கெட்டை உடச்சி குக்கரில் ஊற்றி அந்த பாலை காய்ச்ச கூட தெரியாது மகளை உருக்குறாராம் உருக்கு நான் செஞ்ச அதிர்ஷம் பேசின பேச்சு எல்லாம் வேஸ்டாக போச்சு இல்லை ஏண்டி ஒரு பேத்தி கேட்டது தப்பா அவ தாலியே வேணாங்கிறா இவர் போய் பேத்தி கேட்குறாராம் பேத்தி எப்படி மூஞ்சு மகரெல்லாம் பேத்தி அனுப்பிச்சிட்டான்னு பாருங்கள் கணக்கு போடுறத தவிர ஒரு கன்றாவின் தெரியல உங்களுக்கு இல்ல கௌரி கடுப்பேத்தாம என் பின்னாடி வாங்க புரியாது <laughs> 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 பார்க்ல போலீஸ்ல பிடிச்சு கொடுத்த இப்ப என்ன பண்ணுவ மரியாதை எங்க போயிடு இது என் வீடுமா இருக்கலாம் ஆனா இப்ப அத்தையும் மாமாவும் இல்ல என் புருஷனும் இல்ல ஏன் வார்த்தையை சொன்ன இப்போ செல்வான் சொன்ன எனக்கு புரியாதா நான் மக்கா என்ன எனக்கு தாலி கட்டினவர என் புருஷன் சொல்லாம வேற எப்படி சொல்றது என் புருஷன் எதுக்கு இப்ப ஒரு நல்லவன அனாவசியமா தேல் கொட்டி கொட்டி விஷம் ஏத்தி வில்லனாக பாக்குற நம்ம ரெண்டு பேரும் லவ்வர்ஸ் தீப்பா எதிரிங்க இல்ல ஐயோ அந்த வார்த்தையை சொல்லாத எனக்கு அலர்ஜியா இருக்கு அடி பாவி ஒரு காலத்துல இந்த வார்த்தை தாண்டி உனக்கு எனக்கு எனர்ஜியா இருந்துச்சு 
இப்ப அலர்ஜி ஆயிடுச்சுல முதல்ல வாடி பொடினு பேசுறத நிறுத்து மேனர்ஸ் தெரியாத உனக்கு செல்வா ஏன் புருஷ நான் அவரு பொண்டாட்டி நான் உனக்கு அண்ணி செல்வாவும் நீயும் பேசிக்கிறது கூட இல்ல ஒருத்தர் மூஞ்ச ஒருத்தர் பாத்துக்கிறது கூட இல்ல இப்ப என்னமோ வார்த்தைக்கு வார்த்தை செல்வா என் புருஷ செல்வா என் புருஷன்ற அவன் முன்னாடி சொல்ல மாட்ட நீ சொல்ல மாட்ட ஏன்னு உனக்கும் காரணம் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் உன் உதட்டுல வேணா செல்வா பேர் இருக்கலாம் தீபா ஆனா உன் மனசுல என் பேரு தான் இருக்கு அது நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே தெரியும் பிளீஸ் முத்து என்ன டார்ச்சர் பண்ணாம எங்க போயிடு நான் உன் டார்லிங்மா டார்ச்சர் இல்ல இப்ப எங்க இருந்து போக போறியா இல்லையா ஏன் தீபா இப்படி எல்லாம் பேசுற நம்ம எப்படி எல்லாம் வாழணும்னு ஆசைப்பட்டோம் எப்படி எல்லாம் கனவு கண்டோம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா நினைச்சுப்பாரு ஒரு நாள் ராத்திரி முழுக்க நம்ம ஒன்னா இருந்து நம்ம எதிர்காலம் கனவு வாழ்க்கை கல்யாணம் பண்ணிட்டு எப்படி எல்லாம் வாழணும்னு யோசிச்சோம் நினைச்சுப்பாரு தீபா போறேன் <laughs> என்ன பாக்குற வா இது யார் வீடு சொல்ற உள்ளவா இது யார் வீடு இது நான் வேலை செய்யற கம்பெனியோட கெஸ்ட் ஹவுஸ் ரீசெண்டா தான் வாங்கினாங்க ஏன் இன்சார்ஜில் தான் இருக்கு இது சூப்பர்வைஸ் பண்ணதான் வந்தேன் ஆ சாரி நாம வந்திருக்கோம் பங்களா சூப்பரா இருக்குங்க வாங்கிடலாமா ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும் போல இருக்கே ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்ம கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி பங்களா கிடைச்சா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் பங்களாவை நம்ம வாங்கிட்டு வாசல்ல தீபா இல்ல பேர் எழுதி வச்சா அதை விட நல்லா இருக்கும்ல என்ன தீபா நல்ல வாயிலே வட சொடுங்க என்ன இப்படி சொல்லிட்ட நீ வேணா பாரு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நாம இப்படி ஒரு வீட்டை கண்டிப்பா வாங்குறோம் நான் எதுக்காக சிங்கப்பூர் போறேன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல வேலை அட்டகாசமான சம்பளம் ரெண்டு வருஷம் இருந்தால் போதும் இதே மாதிரி ஒரு பங்களா வாங்கலாம் எங்கள் அண்ணனுக்கு அன்னைக்கு கல்யாணம் முடியட்டும் உன் கழுத்தில் நான் தாலி கட்டிட்டு உன் ஆசையை நான் நிறைவேற்றுறேன் நடக்குதோ இல்லையோ நீங்கள் சொல்கிறதே சந்தோஷமாக இருக்கு சரி உன் ஆசையை நான் நிறைவேற்றுறேன் இப்போது எனக்கு ஒரு ஆசை நீ நிறைவேற்றுவியா என்ன இன்னைக்கு ராத்திரி முழுசும் நம்ம ரெண்டு பேரும் இங்கேயே தங்கணும் என்ன உளறீங்க உளறல தீபா சினிமாட்டே <laughs> நான் எப்பதா உன்கிட்ட சொல்றது உங்களுக்கு என் மேல ஆசை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வச்சுக்கலாம் பிளீஸ் தீபா ராத்திரி முழுக்க தங்கி எதுவும் செய்ய போறது இல்ல பேசிட்டு தான் இருக்க போறோம் அவ்வளவுதான் நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி ஃபியூச்சரை பத்தி நிறைய பிளான் பண்ண வேண்டி இருக்கு நான் வேற சிங்கப்பூர் போயிடுவேன் அதுக்குள்ள எனக்கு நம்ம எதிர்காலத்தை பத்தின ஒரு தெளிவான கண்ணோட்டம் வேணும் 
எல்லாம் ஃபோன்லேயே பேசிக்கலாம் இப்போ கிளம்பலாம் தீபா பிளீஸ் என்னால் உனக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது எந்த விபரீதமும் நடக்காது நான் அப்படிப்பட்ட கண்ணோட்டத்தில் உன்னை இங்கே கூப்பிட்டு வரல ஐ ப்ராமிஸ் தீபா இல்ல வேண்டாம் ஐயோ தீபா என் விரல் நுனி கூட உன் மேல படாது எனக்கு பயமா இருக்குங்க ஏன் மேல என் காதல் மேல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா நான் வேற சிங்கப்பூர் போயிடுவேன்ல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஒன்னா தானே இருப்போம் ஆனா இந்த த்ரில் அதுல வருமா பிளீஸ் தீபா ஐ ப்ராமிஸ் நிச்சயமா நீ இங்க எப்படி வந்தியோ அப்படியே தான் கலையில திரும்ப போவ ஒரு சின்ன தூசி கூட உன் மேல படாது நான் அப்படிப்பட்ட குடும்பத்து பயனும் இல்ல நீயும் கௌரவமான குடும்பத்து பொண்ணு எனக்கு தெரியும் பயப்படாத தீபா நமக்கு கல்யாணம் ஆகி பல வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் இப்படி ஒரு த்ரில்லான அனுபவத்தை பற்றி நாம் ரெண்டு பேருமே சந்தோஷப்படுவோம் பாரு ஏன் மேலே நம்பிக்கை இல்லையா உனக்கு சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் என்ன அம்மாவுக்கு ஃபோன் போட்டீங்க கொஞ்சம் யோசிக்க விடுங்க யோசிச்சா மாட்டேன்னு சொல்லுவேன் யோசிக்காம பேசு பேசு அம்மா நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்கு பொண்ணு பார்க்க வந்தேல்ல அது ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு உடனே கல்யாணமா அடுத்த வாரமே கல்யாணம் அதனால நிறைய பிளான் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதை நீங்க ஸ்டே பண்ண சொல்றாங்கம்மா அம்மா எனக்கு என்ன இது புதுசா எத்தனை பரீட்சைக்கு ஸ்டடி பண்ண என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் நட்சத்திரம் பாருங்க மொத்தம் முப்பது கோடியே பதினெட்டு லட்சத்தி முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி நானூத்தி பதினேழு எப்படி அவ்வளவு கரெக்டா சொல்றீங்க சந்தேகமா இருந்தா என்னி பாத்துக்கோ ஐயா ஏற்கனவே கொசு கடிக்குது நீங்க வேற கடிக்காதீங்க முத்து செல்வ சந்தியா கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்குமா அதுல என்ன சந்தேகம் செல்வ சந்தியா கல்யாணம் கண்டிப்பா நடக்கும் நம்ம கல்யாணமும் கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும் அந்த நாளுக்காக தான் நானும் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நானும் தான் தீபா நம்ம கல்யாணம் ரொம்ப கிராண்டா இருக்கணும் தீபா இதே மாதிரி ஒரு வீடு இருக்கணும் நிறைய தோட்டமும் இருக்கணும் நிறைய குழந்தைங்களும் இருக்கணும் இல்ல இல்ல ரெண்டே ரெண்டு தான் சரி ஓகே நான் சமைச்ச சாப்பாடு தான் நீங்க சாப்பிடணும் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பாடு எல்லாம் சாப்பிட கூடாது ஓகே சாப்பிட்டுட்டு கரெக்டான ஒப்பீனியன் சொல்லணும் அப்ப அடுத்த நாள் சமைக்க மாட்டியே நீ பல நாள் இந்த மாதிரி வீட்டில் தங்காம ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தங்கியிருக்க என்னமோ இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் கிட்ட பீலா விட்ட ஐயோ அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எங்கள் அம்மா கிட்ட பேசும்போது என் நெஞ்சு படப்படன்னு எப்படி அடிச்சதுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அப்படியா எங்க ஏய் டோன்ட் டச் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்க ஆ ஓகே ஓகே ப்ராமிஸ் ப்ராமிஸ் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உனக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் நான் தான் செலக்ட் பண்ணுவேன் நான் சொல்கிற ட்ரெஸ் தான் நீயும் போடணும் ரொம்ப சிக்கனமாக குடும்பம் நடத்தணும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் உங்களை அத்தானு கூப்பிடவா இல்ல மாமானு கூப்பிடவா முத்துனு பேர சொல்லி கூப்பிடுற வரைக்கும் ஓகே டெய்னு சொல்லாம இருந்தா போதும் முத்து 
குட் மார்னிங் ஓ இன்னும் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தான் இருக்கமா இது ரொம்ப ஓவரா தெரியல எப்போ தூங்குனா 5 மணிக்கு 5 மணிக்கா அது வரைக்கும் தூங்கவே இல்லையா ஏ நீ எங்க தூங்க விட்ட உன் கொரட்ட சத்தம் தான் ஊரே கூட்டுது ஏய் உன்ன சும்மா விளையாட்டு சொன்னந்தி பா நீ தூங்குற அழகை பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருந்த சரி போலமா தேங்க்ஸ் தீபா இன்னும் என்னோட காதலி மதிச்சு ராத்திரி பூரா என் கூட இருந்திருக்கேன் நான் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி என் வரல் நுனி கூட உன் மேலே பாடல நான் தான் ரெண்டு விஷயத்துக்காக தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எதுக்கு ஒன்று நேற்று ராத்திரியை என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ராத்திரியாக பண்ணதுக்கு ரெண்டாவது நீ ரொம்ப ஜொல்லு பாட்டின்னு நினச்சேன் நேத்து தான் தெரிஞ்சது நீ ரொம்ப கண்ட்ரோல்டான ஆளு உன்னை ரொம்ப தைரியமா சிங்கப்பூருக்கு அனுப்பலாம் தேங்க்யூ போல நான் சிங்கப்பூர் போறதுக்கு முன்னாடி அன்னைக்கு ஒரு நாள் ராத்திரி நம்ம எவ்வளவு விஷயங்கள் பேசி அனுபவிச்சோம் எவ்வளவு கனவு கண்டோம் நீ போகும்போது கூட என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு நாள்னு சொல்லிட்டு போனேன் ஆனால் இன்னைக்கு அந்த ஒரு நாள் ராத்திரியோட ஞாபகத்தை தவிர வேற எதுவுமே ஞாபகம் இல்லாமல் பண்ணிட்டியே அதுக்கு நான் மட்டும் காரணம் இல்ல நீயும் தான் சொன்னபடி நீ ஒன்னும் கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்தா உன் வாழ்க்கையை காப்பாத்தி இருந்தா இவ்வளவு குழப்பம் நடந்திருக்காது அன்னைக்கு சொல்லணும்னா என்ன இனிமேலுக்கு <laughs> இந்த தண்டனை எத்தனை நாளைக்கு என் அக்கா சந்தியா கிடைக்கிற வரைக்கும் நமக்கு உண்மையிலே அதிர்ஷ்டம் இருந்தா என் அக்கா திரும்பி வருவா அப்ப நம்ம ஒண்ணு சேர வாய்ப்பு இருக்கு ஒருவேளை சந்தியா திரும்ப வரலனா இப்ப இருக்கிற மாதிரி நீ யாரும் நான் யாரோன்னு தான் இருக்கணும் நீ என் மேல வச்சிருக்கிற காதல் புண்மனா என் அக்கா வர வரைக்கும் நீ என்ன பார்க்க கூடாது என்கிட்ட பேசக்கூடாது என் நிழல கூட தொடக்கூடாது தூக்கம் வரல ஏ அந்த சுந்தரமூர்த்தி எனக்கு பணம் கொடுத்து அந்த ஜெராக்ஸ் கடையை வாங்கி கொடுத்தது எனக்கு பிடிக்கல அதனால அந்த ஆள் கிட்ட வாங்கின பணத்தை திரும்ப கொடுத்துடலாம் அப்ப கடை கடை பேங்க் லோன் அரேஞ்ச் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டங்க எப்படி எல்லாம் இழுத்தடிப்பாங்க என்னெல்லாம் ஷூரிட்டி கேட்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல ஏங்க ஏன் இப்படி பச்சை புள்ள மாதிரி பிடிவாதம் பிடிக்கிறீங்க கடைசியில கஷ்டப்பட போறது நாம தானே என்னடி பெருசா கஷ்டம் அந்த ஆள் கிட்ட பணத்தை வாங்கிட்டு ராத்திரி முழுக்க தூக்கம் வராம கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறது நான் தான் இது பாரு எனக்கு தன்மானம் தான் முக்கியம் அந்த ஆள் கிட்ட நீ இதை பத்தி பேசினியா இல்லையா பேசணும்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா என்னால முடியலங்க ஒருத்தர் பெருந்தன்மையா நமக்கு உதவி பண்ணிருக்காரு அவர் முகத்துல அடிச்ச மாதிரி அதை திருப்பி தர்றது அநாகரிகமான விஷயமா தோணுச்சு கொஞ்சம் யோசிங்க பிளீஸ் இந்த விஷயமா நம்ம அன்னைக்கு ரொம்ப சண்டை போட்டுட்டோம் திரும்ப திரும்ப நான் கத்தி கலாட்ட பண்ணி உங்ககிட்ட பேசுறதுனால எந்த பலனும் இல்லை உங்க பிடிவாதம் தான் அதிகமாகும் 
அதனால இனிமே உங்க கூட சண்டை போடுறதா இல்ல சமாதானம் யாரோ கொடுத்து உதவ வேண்டிய பணத்தை அவரு கொடுத்து உதவியிருக்காரு வட்டியும் இல்ல கடையில வர்ற வருமானத்தை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அவரோட கடனை அடைச்சிடலாம் இந்த காலத்துல இப்படி சொல்றதுக்கு யாருங்க இருக்கா சொல்லுங்க நீ இப்படி சொல்ற அன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு பொண்ணு வந்தால அவன் அந்த சுந்தரமூர்த்தி பத்தி என்ன சொன்னான் யாராலும் அவர்கிட்ட ரெண்டு மாசத்துக்கு மேல வேலையில தாக்கு பிடிக்க முடியுதுன்னு சொன்னால அப்படி இருக்கும்போது அவர் உண்மையில மட்டும் ஏன் அவ்வளவு அக்கறை எடுத்துக்கணும் அவர் வாழ்க்கையில ரொம்ப அடிப்பட்டவருங்க எந்த மனுஷனுக்கும் வரக்கூடாத கஷ்டத்தையெல்லாம் அவர் அனுபவிச்சிருக்காரு மத்தபடி அவரு ரொம்ப தங்கமான மனுஷங்க அவரோட பழகி பார்த்தாதான் அது மற்றவங்களுக்கு புரியும் பொதுவா இப்படி சிடு சிடுன்னு இருக்கிறவங்க சவலமான ஆளுகன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன சந்தேகப்படுறீங்களா சந்தேகப்படல சந்தேகப்படுற மாதிரி நடந்துக்காதான்னு எச்சரிக்கை பண்றேன் 